వన్ గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో నాకు బాగా నచ్చిన విషయం అంటే ఆల్ ద ఆర్టిస్ట్ వర్ వెరీ కాంప్లిమెంటరీ అంటే ఈ సినిమాలో ఒక్కొక్క ఆర్టిస్ట్ అంటే వెరీ నైస్ విషయం ఏంటంటే అందరు తెలుగు స్పీకింగ్ ఆర్టిస్ట్ నాట్ నెసెసరీ తెలుగు ఆర్టిస్ట్ బట్ తెలుగు స్పీకింగ్ ఏమో తను ఉంది తను మొత్తం త్రోట్ అసలు ఎక్కడ దాన్ని ఏమంటారు వాట్ యూ కాల్ ఇట్ ప్రాంప్టింగ్ కానీ మా తను మాట్లాడుతుంటే ఒక తెలుగు అమ్మాయి అలా మాట్లాడుతుంది నేను మాట్లాడితే తన అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే మనం ఇంప్రాంప్టింగ్ ఏదైనా అంటే కూడా లాంగ్వేజ్ రాని ఆర్టిస్ట్ అది అలా సైడ్ నుంచి ఏమి రాదు కరెక్ట్ బట్ తనతో అసలు ఆ ప్రాబ్లం లేదు నేను ఒకవేళ ఇంప్రాంప్టింగ్ ఏదైనా అంటే తను కూడా ఇంప్రాంప్టింగ్ ఏదైనా అనేది ఏంటి అంత అలా అంత అనుకుంటావా వరకు నా డైలాగ్ ఉంది ఏమో నాకు తెలియదు అని అంది సో సో షీస్ కాంప్లిమెంటింగ్ అండ్ అలాగ లక్కీ వెరీ ఫార్చునేట్లీ ఈ సినిమాకి అది కాన్షియస్ డిసిషన్ కూడా తీసుకున్నాం నాట్ నెసెసరీ తెలుగు ఆర్టిస్ట్ బట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ బి తెలుగు స్పీకింగ్ ఆర్టిస్ట్ కొంతమంది తమిళ ఆర్టిస్ట్లు కూడా ఉన్నారు ఫహాద్ మలయాళి బట్ ప్రాపర్ తెలుగు మాట్లాడే ప్రాపర్ అంటే ఇంకా లైక్ ప్రాపర్ లైక్ హీస్ ఓన్లీ డబ్బింగ్ ఫర్ తెలుగు అదే ఎంత బాగా మాట్లాడాడంటే హీస్ ఓన్లీ డబ్బింగ్ ఇన్ తెలుగు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నాకు తెలుగు అంటే పక్కకి వెళ్ళి ఒక వన్ అవర్ రాసుకుని తీసుకుని నేర్చుకుని అప్పుడు వచ్చారు డైలాగ్ ఎప్పుడు మార్చినా మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బ్రేక్ తీసుకుని రాసుకుని మళ్ళీ నేర్చుకుని వచ్చారు very dedicated artist like me kuda it's a different slang kada and unko pedda kashtana vishayam ante okay nen ante you know nen cinema lo muligi unnanu nen chaala role nunchi nechukunnanu kabatti naaku sukumar garki maaku idu okate film kabatti maaku slang anedi number of times rehearsal chestunna so it's easy for us byte nunchi vache artist ki chaala kashtam ayyadu endukante aalu naalu cinema lo chestaru sadanga vastaru sadanga dialogue cheppalante raadu కరెక్ట్ సునీల్ లాగా ఉన్నారు సునీల్ గారు అసలు మీరు డెఫినెట్లీ షాక్ అవుతారు సునీల్ గారు మంగళం సీను డెఫినెట్లీ షాక్ అవుతారు అంటే సునీల్ గారు ఇలా చేసి ఉండొచ్చా ఎవరు ఊహించి ఉంటుంది అది చాలా చాలా బాగా వచ్చింది అండ్ మన కొండారెడ్డి గారు కొండారెడ్డి గారు పేరేంటి అజయ్ ఘోష్ అజయ్ ఘోష్ గారు అజయ్ ఘోష్ గారు ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ నాకు రంగస్థలం చూసినప్పుడే చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ అనిపించింది అండ్ హీస్ గోర్ ఆల్సో వెరీ నైస్ గోల్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ అండ్ వెరీ నైస్ ఇందులో చాలామంది ఉన్నారు నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్లు ఉన్నారు రావు రమేష్ గారు యూనో ఆయన కూడా వచ్చి డైలాగ్ మాట్లాడటం సో అందరూ డైలాగ్ మాట్లాడటానికి ఒక ఫస్ట్ టూ త్రీ అవర్స్ పట్టేది అంటే మామూలుగా అనుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్కి వచ్చి టక్కని సింగిల్ టేకిల్ డైలాగ్ చెప్పేయచ్చు బట్ అందరికీ ఒక వన్ అవర్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఆ ల్యాండింగ్ టైం పట్టేది అండ్ ఇట్స్ ఫన్ అండ్ ఇది ప్రాపర్ చిత్తూరు యాస అని కూడా అనడానికి లేదు ఇది ఇంకొంచెం బిట్వీన్ లేదు చిత్తూరు యాస చిత్తూరు యాస చిత్తూరు తిరుపతి దగ్గర ఉన్న యాస అంటే వెరీ రీజనల్ స్పెసిఫిక్గా పెట్టలేదు బట్ ఆ రీజనల్ దగ్గర ఎక్కువ ఏ యాస ఉందో అదే పెట్టాం ప్లస్ మరీ ఎక్కువ వెళ్ళిపోతే కూడా అందరికి అర్థం కాదు కదా సో మరీ లోపలికి వెళ్ళిపోకుండా మరీ బయటకు వచ్చేయకుండా అదేదో మధ్యలో పడతానికి ట్రై చేసాం లైక్ రష్మిక వాళ్ళ మదర్ అడిగారంటే ట్రైలర్లో అయితే డైలాగ్ ఉంది కదా పులిపైకి పోతాను అమ్మ వచ్చి మలయాళం <laughs> 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 సుకుమార్ గారు ఎంతైనా లెక్చరర్ కదా ఆయన ఏదైనా కొత్తగా ఒక్కొక్కటి నేర్పిస్తుంటారు ఆడియన్స్ కి వదిలేసారనమాట ఇప్పుడు అందరు దీని మీద రిసెర్చ్ చేస్తారు అలాగే యాస గురించి కూడా అండ్ అలాగే ఇదండి అన్ని రోజులు సరే ఆ పైకి ఎక్కాలి దిగాలి జిమ్ చేయాలి యాస నేర్చుకోవాలి ఓకే బట్ టు బీ లైక్ దిస్ సాంగ్స్ లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇంకా నాకు నాకు ఇంక ఇటు ఈ ఇది నాకు పట్టేసింది ఇంకా ఇంకంటే ఇదేమిందంటే అని అని ఈ లెంత్ షార్ట్ అయిపోయింది ఈ షార్ట్ అయిపోయి సో ఇంక ఎప్పటికప్పుడు ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ లేచి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా ఓపెన్ చేసుకోవాలి అంటే ఫుల్ స్ట్రెచ్ చేయాలి ఎత్తి 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 యూనో ఇతను మన ఫిజియోథెరపీ చెప్పారు సార్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఎక్స్ట్రా ఎక్సర్సైజ్ అంటే నార్మ్ నాట్ నార్మల్ ఎక్సర్సైజ్ ఫిజియోథెరపీ స్పెసిఫిక్ ఎక్సర్సైజ్ టు ఈజ్ ద హోల్ థింగ్ అప్ and doing that all in the songs also song kashtam 
ఫైట్ అంతకంటే కష్టం ఎందుకంటే అది పైకి పెట్టుకునే అన్ని యాక్షన్ కూడా చేయాలి చేతులు ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇచ్చేప్పుడు తీసుకుంటాం తీసుకెళ్ళి అప్పుడు చూసి షోల్డర్ కిందకి వెళ్ళిపోద్ది సో షోల్డర్ కింద పెట్టి తీయాలి పైకి పెట్టి కింద తీయాలి మూమెంట్ కూడా షోల్డర్ కింద కొట్టినా మళ్ళీ పైకి రావాలి ఇవన్నీతో పాటు ఏంటంటే డైలాగ్స్ చెప్పేప్పుడు మనకు అంత ఎంత కాదన్నా డైలెక్ట్ వేరు తెలుగు వేరు ఆ డైలాగ్స్ చెప్తూ షోల్డర్ పైకి ఉండాలి సో కొన్నిసార్లు ఎమోషన్లోకి వెళ్ళిపోతే షోల్డర్ మర్చిపోతాం బట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ యూ కాన్ ఫర్గెట్ దాట్ సో అది ట్రై చేసా మ్యాక్సిమమ్ ఏ ఫ్రేమ్లో కూడా దొరకకుండా ఉంటే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తాం అఫ్ కోర్స్ ఏదో కొన్ని ఫ్రేమ్స్ తగ్గుతున్నారు బట్ మెజారిటీ అయ